உன்னத பாட்டு புஸ்தகத்தை நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் உண்மையில் அதை திரும்ப திரும்ப வாசிக்கும் போது ஒரு காரியம் நமக்கு விளங்குகிறது அதிலே நம்முடைய ஆண்டவரா இயேசு கிறிஸ்டிய அன்பும் சபையின் அன்பும் அதாவது மனவாளனா இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய அன்பு மனவாட்டி ஆகிய சபையின் அன்பு இந்த அன்பை ஒருவருக்கொருவர் பரிமாறி கொள்ளுகிறது அதைத்தான் தொடர்ந்து நம்ம பார்க்கிறோம் அதை இன்னும் இரண்டு வாரத்திலே அதை முடிக்கலாம் நினைக்கிறேன் என்றால் திரும்ப நான் வாசித்து பார்த்த போது இந்த அன்பு தான் திரும்ப 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 சொல்லப்பட்டிருக்கிறது மனவாட்டி மனவாழ்னை வர்ணிக்கிற விதங்கள் அதாவது சபை மனவாள் நாம் இயேசு கிறிஸ்துவை அவருடைய அன்பு அவருடைய பண்பு அவருடைய தோற்றம் அவருடைய எல்லாவற்றை குறித்தும் கொண்டிருக்கிறதான அந்த எண்ணங்களை வெளிப்படுத்துவது தான் அந்த மனவாட்டியினுடைய நோக்கமாக இருக்கிறது அதே போல மனவாள் நாம் இயேசு கிறிஸ்து மனவாட்டியாம் இயேசு கிறிஸ்து மனவாட்டியாம் சபையிடத்திலே காணப்படுகிறதான அன்பையும் பண்பையும் மற்ற எல்லா காரியங்களையும் விவரித்து சொல்லுகிற காரியங்களாகவே தொடர்ந்து காணப்படுகிறது இந்த வாரத்திலும் நாம் தொடர்ந்து பார்க்கிறது என்னவென்றால் நம்ம கடந்த வாரத்தில் என்ன பார்த்தோம் தேவன் நம்மில் அன்பு கூர்ந்தார் அதாவது உமது நேசம் திராட்சத்தை பார்க்கல இன்பமானது உமது நேசம் அண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துடைய நேசம் பாசம் பண்பு அன்பு இது எவ்வளவு திராட்சசத்தை பார்க்கலும் இன்பமானது திராட்சசம் தான் ரொம்ப மேன்மையானதாக கருதப்பட்டது இன்றும் கருதப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது ஆகவே அந்த திராட்சசத்தை பார்க்கலும் கம்பேரிட்டி பண்ற கம்பேர் பண்ணும்போது திராட்சசத்தை பார்க்கலும் இன்பமானது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அவருடைய நேசம் அதை தான் கடந்த வாரத்தில் பார்த்தோம் அவ்வளவு அன்பு அவ்வளவு தேவன் நம்மிடத்திலே அவ்வளவா அன்பு கூர்ந்தார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அலை லூயா அவர் நம்மிடத்திலே அன்பு கூர்ந்து நமக்காக தம்முடைய ஜீவனையை கொடுத்ததினாலே அன்பு என்னதென்று விளங்க பண்ணினார் என்று பார்த்தோம் ஆமா அன்பு என்ன என்று விளங்க பண்ணினதே குமார்ராம் இயேசு கிறிஸ்து கல்வாரி சிலுவையிலே தன்னுடைய அன்பை விளங்க பண்ணினதுனாலே தான் நாம் அதை புரிந்து கொள்ளுகிறோம் சரி இந்த அன்பு உண்மையிலேயே சொல்ல போனால் ஒருவரை ஒருவர் நேசிக்கிறார்கள் என்றால் உண்மையிலே ஏதாவது ஒரு மேன்மை இருக்கும் ஏதாவது ஒரு மேன்மை இருக்கும் ஒருத்தர் இன்னொருத்தரை நேசிக்கிறார் என்றால் அவர்கள் காண்பிக்கிற அன்பு அல்லது இவரிடத்தில் இருக்கிற அந்த அன்பு அல்லது அவர்களுடைய குறித்த அந்த மேன்மையான காரியங்கள் சில வேளை பணக்காரர்களாக இருக்கிறவர்களை சில நேசிப்பார்கள் பணம் இருக்கிறதே என்பதற்காக நேசிப்பார்கள் சிலர் குணத்தை வைத்து நேசிப்பார் நல்ல குணம் அதனால நேசிப்பார்கள் சிலர் ரொம்ப அழகு அதனாலே நேசிப்பார்கள் இப்படி ஏதாவது ஒன்றை வைத்துத்தான் நேசம் இருக்கும் அல்லது அன்பு இருக்கும் ஆனால் இந்த ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவோ அப்படிப்பட்ட எந்த அன்பையும் இல்லாத நம்மை நேசித்தார் அப்படி இருக்கட்டும் அப்படி எந்த மேன்மையான நன்மையான ஒன்றும் நம்மிடத்தில் இல்லாதிருந்தும் அவர் நம்மை நேசித்தார் அலே லோயா அலே லோயா நம்மிடத்திலே நேசிப்பதற்கு நம்மை நேசிப்பதற்கு நம்மிடத்தில் ஒன்றுமே இல்லை மேன்மையாக சொல்லப்படுவதற்கு ஒன்றுமே இல்லை ஆனாலும் ஆண்டவர் நேசித்தார் அலே லோயா அலே லோயா ஒன்று குறைந்தார் ஒன்றாம் அதிகார இருபத்தி ஏழாம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் ஒன்று குறைந்த ஐந்தாம் ஒன்றாம் அதிகார இருபத்தி ஏழாம் வசனம் வெட்கப்படுத்தும்படியாக அவர் பைத்தியமான நம்மை தெரிந்து கொண்டார் யாராவது ஒருத்தர் பைத்தியமானவங்களை நேசிப்பாங்களா யோசித்து பாருங்க நேசிக்கவே மாட்டாங்க பைத்தியத்தை போய் யாராவது நேசிப்பாங்களா ஐயோ பயந்து ஓடுவாங்க ஆனா இங்கே அவர் நம்மை நேசித்தார் ஞானிகளை வெட்கப்படுத்த முடியாத பைத்தியமானவர்களை தெரிந்து கொண்டார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படியானால் நம் நம் பைத்தியம் போன்றவர்களாக இருந்தாலும் அந்த ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து நம்மை நேசித்தார் அலை லூயா அலை லூயா நிலைத்திருப்பீர்கள் சரி இப்படி 
ஆண்டவர் நம்ம மேல் வைத்த அன்பு அவ்வளவு பெரியது இப்போ இன்றைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது என்னவென்றால் சேம் டு பி ரிட்டர்ன்டு நம்ம ஒரு விடத்தில் ஒன்றை பெற்றால் நம்ம அதை திரும்ப கொடுக்கணுமா வேண்டாமா எதுவாக இருக்கட்டும் எந்த ஒரு பொருளாக இருக்கட்டும் எந்த ஒரு காரியமாக இருக்கட்டும் நம்ம பெற்றுக்கொண்டதை திரும்ப கொடுக்கணும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அவர் நம்மை நேசித்ததை போல நாம அவர்களை நேசிக்கணும் அவர் நம்மை நேசித்தது போல நாமும் அவரை நேசிக்கணும் அதுதானே மனவாட்டி மனவாண்டிய அந்த அந்த பிலாசபி அதுதானே என்ன மனவாளன் எப்படி மனவாட்டியை நேசிக்கிறாரோ அதே போல மனவாட்டி மனவாளனே என்ன செய்யணும் நேசிக்கணும் அதாவது கணவன் மனைவியை நேசிக்கிறது போல மனைவி கணவனே என்ன செய்யணும் நேசிக்க வேண்டும் அன்பிலே தானே இருக்கிறது எல்லாமே அதுல அதே மாதிரி அன்பு நாம் செலுத்த வேண்டும் நாம் அவர்களே அன்பு செலுத்துவதற்கு ஏராளமான காரியங்கள் அவர்களே இருக்கிறது நம்மளே ஒன்றுமில்லை நீங்க விசேஷமாக நீங்க ரோமர் கிழமம் ஐந்தாம் அதிகாரத்தை வாசிக்கும் போது ரோமர் ஐந்து ஐந்தாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனத்திலிருந்து வாசிக்கும் போது அந்தியும் நாம் பலனற்றவர்களா இருக்கும் போதே குறித்த காலத்தில் கிறிஸ்து அக்கிரமக்காரர்களாக மறித்தார் நாம் பலனற்றவர்களா இருக்கும் போது கிறிஸ்து நமக்காய் மறித்தார் நம்ம பலசாலிகளா இருக்கும் போது இல்ல நாம் பலனற்றவர்களாக கொஞ்சம் பலன் குறைந்தவர்கள் அல்ல பலனற்றவர்களா இருக்கும் போது குறித்த காலத்திலே கிறிஸ்து அக்கிரமக்காரருக்காக மறித்தார் வாசிக்கலாம் நீதிமானுக்காக ஒருவன் மறிக்கிறது அரிது நல்லவனுக்காக ஒருவேளை ஒருவன் மறிக்க துணிவான் மறித்ததினாலே தேவன் நம்மேல் வைத்த அன்பை விளங்க பண்ணி இருக்கிறார் இந்த மனவாளன் நம்ம நேசிக்கும் போது நம்ம நீதிமானா இல்ல பாவிகளா இருந்தோம் அக்கிரமக்காரர்களா இருந்தோம் அநியாயம் செய்கிறவர்களா இருந்தோம் சொல்ல போனால் சத்துருக்களா இருந்தோம் என்று கூட சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதே ரொம்ப ஐந்து பத்துல வாசிக்கும் போது ஐந்து பத்து வாசிக்கலாம் நாம் தேவனுக்கு சத்துருக்களா இருக்கையில் அவர் நம்ம நேசித்தார் சொல்லுவோமா நாம் சத்துருக்களா இருக்கையில் தேவனுக்கு சத்துருக்களா இருக்கையில் அவர் நம்மை நேசித்தார் அதுதான் மனவாளுடைய அன்பு உண்மையில தேவனுடைய அன்பை தான் சொன்னேன் கடந்த வாரத்தில் நான் சொன்னேன் தேவனுடைய அன்பை ஒருவர் சரியாக புரிந்து கொண்டால் அறிந்து கொண்டால் ருசித்து பார்த்து விட்டால் அந்த ஆண்டவரை விட்டு பின்வாங்கி போகவே முடியாது நம்மளே ஒரு மேன்மையும் இல்லாமல் இருக்கும் போதும் நம்மை நேசித்தார் நம் அக்கிரமக்காரராக இருக்கையில் நம்மை நேசித்தார் நம் பாவிகளாக இருக்கையில் நம்மை நேசித்தார் நாம் இப்போது சத்துருக்களாக இருக்கும் போது நம்மை நேசிக்கிறார் அது எவ்வளவு பெரிய காரியம் பாருங்க அதுதான் மனவாழ்ந்தே அன்பு அப்படியானால் இது எதை குறிக்கிறது நம்ம எபேசி இருக்கிற நிறுவனத்தில் ஐந்தாம் அதிகாரத்தில் நம்ம வாசிக்கும் போது அங்கே கணவனை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது மனைவி கீழ்ப்படிய வேண்டும் என்று சொல்லி இருக்கும் போது கணவன் என்ன செய்ய வேண்டும் புருஷன் என்ன செய்ய வேண்டும் மனைவியை நேசிக்க வேண்டும் எப்ப நேசிக்கணும் இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கும் போது ஒரு மேன்மையும் இல்லாத இருக்கும் போது நேசிக்கணும் கணவி மனைவியிலே சொல்லப்படும்படியான ஒரு மேன்மை இருக்காது பார்க்கறதுக்கு அழகு இல்லை படிப்பு இல்லை வேற சில சமைக்க தெரியாது என்ன சொல்லலாம் இன்னும் என்ன சொல்லலாம் எதுவுமே தெரியாது ஒன்றுமே தெரியாது அப்படின்னால் நேசிக்கணும் அதுதான் இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இதையும் நம்ம அதையும் கம்பேர் பண்ணும்போது அதுதான் அந்த மனவாழ்வின் அன்பு வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது சொல்லப்பட்டிருக்கிறதுக்கு காரணம் என்னவென்றால் இங்கே நம்மிலே மேன்மையானது ஒன்றும் இல்லாத இருந்தும் நாம் குறைகளோடு இருக்கும் போதும் நாம் என்ன செய்யும் போதும் சத்துருக்களாக இருக்கும் போதும் பாவிகளாக இருக்கும் போதும் கிறிஸ்து நமக்காக மறித்தார் என்று நம்மில் அன்பு கூர்ந்தார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறதே அதே அன்பு ஒரு கணவன் ஒரு மனைவியிலே செலுத்த வேண்டும் அதுதான் மனவாளன் மனவாட்டி அதாவது கணவன் மனைவி புருஷன் மனைவியுடைய அந்த அதைத்தான் இங்கே சொல்லுகிறார் அவர் அது சாதாரணமாக நடக்காது ஆனால் நடக்கணும் இன்னைக்கு என்ன மனைவி நேசித்தால் கணவன் நேசிப்பாங்க கணவன் நேசித்தால் மனைவி நேசிப்பாங்க நீ நேசிக்க நான் நேசிக்க மாட்டேன் நீ நீ நான் கேட்க மாட்டேன் நீ இப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு பேரும் போட்டி போட்டி ஆனால் வேதம் இந்த மனவாளன் இந்த மனவாளன் நாய கிறிஸ்து அல்லது இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறதான இந்த நேசர் எப்போது நம்மை நேசித்தார் என்றால் நாம் பாவிகளாக இருக்கையில் அதான் முதல்ல நாம் பார்த்தோம் நம்ம எப்படி இருக்கும்போது பைத்தியங்களை தெரிந்து கொண்டார் 
அப்படின்னா நம்ம பைத்தியமாக இருக்கும் போதும் நம்ம நேசித்தார் நம் சத்துருக்களாக இருக்கும்போது நம்மை நேசித்தார் நம் பாவிகளாக இருக்கும்போது நம்ம நேசித்தார் நம்மளே நன்மை ஒன்றும் இல்லை என்று அறிந்தும் நம்மை நேசித்தார் நம் பலவீனர்கள் என்றும் அறிந்தும் அவர் நேசித்தார் ஐந்தாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனத்தில் வாசிக்கும் போது ரொம்ப ஐந்து ஆறு வாசிக்கும் போது பலனற்றவர்களாக இருக்கும் போதே பலனற்ற மனைவி பலவீன அவளுக்கு முடியாது மனைவிக்கு முடியாது அப்படின்னால் நேசிக்கிறது தான் நேசரடி அன்பு நாம் பலனற்றவர்களாக இருக்கல அப்ப முதல்ல இருந்து பாருங்க முதல்ல பைத்தியக்காரர்களாக இருந்தா கூட நேசிக்கணும் அதாவது மனவாட்டி இப்படி எடுத்துக்கொள்ளும் மனவாட்டி பைத்தியமா இருந்தா கூட நேசிக்கணும் அப்புறம் என்னது சத்ருவா இருந்தால் நேசிக்கணும் பாவியா இருந்தால் நேசிக்கணும் அப்புறம் இங்க என்ன வாசிக்கணும் பலவீனமா இருந்தாலும் நேசிக்கணும் ஏன்னா நேசர் இங்கே உன்னத பாட்டிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிற நேசர் அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைமையில தான் மனவாட்டியை நேசித்தார் அலை லோயா அலை லோயா இன்னைக்கு இதே அன்பு குடும்பத்தில் இருந்துன்னா கணவன் அப்படி நேசித்தான்னா குடும்பத்தில் எப்படி இருக்கும் கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்க இப்படி ஒரு மனவாளன் நமக்கு கிடைச்சிருந்தா எப்படி இருக்கும் நம்ம யோசிக்கிறோம் இல்ல நினைக்கிறோம் இல்ல எங்க எனக்கு மட்டும் அப்படி ஒரு நே மட்டும் அப்படி ஒரு புருஷன் அவர் கணவன் கிடைச்சிருந்தா நான் எவ்வளவு சந்தோஷமா இருந்திருப்பேன் ஆனா கண்டிப்பா ஒரு மனவாளன் மனவாட்டியை இந்த சூழ்நிலைமையில நேசிக்க வேண்டும் என்பதைத்தான் இந்த உன்னத பாட்டு வலியுறுத்துகிறது அலை லோயா அலை லோயா சங்கீதத்தின் புஸ்தகம் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனத்தை வாசிப்போம் சங்கீதம் பன்னிரெண்டு ஒன்று வாசிக்கலாம் உடன்படிக்கையில் உண்மையா இருக்கவில்லை இருந்தாலும் ஆண்டவர் நேசித்தார் அதான் விஷயம் உடன்படிக்கையில் உண்மையில் உண்மையா இருக்கவில்லை இஸ்ரேல் ஜனங்கள் ஆண்டவரோடு உடன்படிக்கை பண்ணினார்கள் எங்க எகிப்திலிருந்து புறப்படும் போதே உடன்படிக்கை பண்ணினாங்க ஆண்டு விட்ட எல்லாம் உடன்படிக்கை எல்லாம் பண்ணாங்க ஆனா உடன்படிக்கையில உண்மையா இருக்கல ஆனாலும் ஆண்டவர் கடைசி வரை இஸ்ரேல் ஜனங்களை நேசித்தார் அதுதான் மனவாளின் நேசம் இது உலக மக்களிலே காணப்படாவிட்டாலும் தேவனுடைய பிள்ளைகளா இருக்கிற ஆண்கள் அல்லது புருஷர்கள் கணவன்மார்கள் இந்த அன்பை மனவாட்டி இடத்திலே காண்பிக்க வேண்டியது கட்டாயமானதா இருக்கிறது அதனால்தான் இது உன்னத பாட்டிலே சேர்த்தப்பட்டிருக்கு உன்னத பாட்டு சேர்க்கப்படுவதற்கு காரணமே கணவனும் மனைவியும் எப்படி நேசிக்க வேண்டும் எந்த சூழ்நிலையிலே இருந்தால் நேசிக்க வேண்டும் என்றால் முதல் வசனத்திலேயே சொல்லிட்டாருங்க இப்படிப்பட்ட நேசமுடைய மனவாளன் தான் ஆண்டுபுரா இயேசு கிறிஸ்து அதை போல உலகத்திலே வாழுகிற நீங்களும் நீங்கள் மனவாளனா இருக்கிற மனவாட்டிக்கு நீங்கள் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைமையிலும் மனவாட்டியிலே அன்பு செலுத்த வேண்டும் என்று சொல்லி ஆண்டவர் இங்கே சொல்லியிருக்கிறார் அலை லோயா அலை லோயா எப்படி அன்பு செலுத்த வேண்டும் பாருங்கள் நீங்கள் ஆதி ஆமத்திலிருந்தே இருக்கிற உபாமத்தின் புஸ்தம் ஆறாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனத்தில் வாசிக்கும் போது உபாமம் ஆறு ஐந்து வாசிக்கலாம் அன்பு குருவாயாக அலை லோயா மனவாளன் நம்மை நேசிக்கிறார் இந்த மனவாளன் இயேசு கிறிஸ்து மட்டும் நினைக்காதீங்க ஆதிகளே வார்த்தை இருந்தது அந்த வார்த்தை தேவண்டத்தில் இருந்தது அந்த வார்த்தை தேவனாக இருந்தது அந்த தேவண்டத்திலும் அன்பு இருந்தது அலே லோயா அதே அன்பை தான் குமாரன் வெளிப்படுத்தினார் குமாரன் வெளிப்படுத்தினார் அவ்வளவுதான் ஆதியிலே இருந்த அந்த பிதாவா என்ற தேவனுடைய அன்பை முற்றிலுமாய் ஜனங்கள் உணரவில்லை அறியவில்லை அதான் இயேசு சிலுவையிலே மறித்ததினாலே அன்பை புரிந்து கொண்டார்கள் ஆனால் ஆதியிலே கொண்டு அதிலே இருந்தால் அந்த தேவந்திய அந்த மகிமையை கண்டார்கள் அன்பை காணவில்லை ஆகவே தான் உபாமத்தின் புஸ்தகத்திலிருந்து கீழே சொல்லப்பட்டிருக்கும் போது எல்லாமே அநேக இடங்களிலே நீ உன் தேவனாய் கத்தண்டத்தில் முழு இருதயத்தோடும் முழு ஆத்மாவோடும் உன் முழு ஆத்மாவோடும் உன் முழு பலத்தோடும் அன்பு கூறுவாயாக அலை லோயா இப்போ மனவாளன் நம்மிடத்திலே அன்பா இருக்கிறார் இப்ப மனவாட்டியாகிய நம்மை குறித்து தான் இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது உன் தேவனாய் கத்தண்டத்தில் உன் முழு இருதயத்தோடும் முழு ஆத்மாவோடும் உன் முழு பலத்தோடும் அன்பு கூறுவாயாக பதினொன்றாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசனத்தை வாசிக்கலாம் அங்கே அதுதான் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பதினொன்றாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசனம் நீங்கள் உங்கள் தேவனாகி கத்தரிடத்தில் உங்கள் முழு இருதயத்தோடும் உங்கள் முழு ஆத்மாவோடும் அன்பு கூர்ந்து அன்பு கூர்ந்து அலே லூயா 
ஏராளமான இடங்களில் இதை நாம் பார்க்க முடியுது தேவனிடத்திலே நம்ம அன்பு கூற வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்குது ஏன் தேவன் நம்ம இடத்திலே அன்பு கூர்ந்தார் அதுல இல்லையா அதான் சொன்னேன் நம்ம ஒருத்தரிடத்திலிருந்து ஒன்னை பெற்று விட்டோம் என்றால் நம்ம அதை திரும்ப செலுத்தணும்னு நினைப்போம் அது இயற்கை மனிதனுடைய நார்மலான மனிதன் நார்மல் இல்லாத மனிதனை பத்தி பேச முடியாது நார்மலா ஒரு மனிதன்னா இப்போ நமக்கு ஒரு ஐநூறு ரூபா ஒரு நம்ம வீட்டு விசேஷத்துக்கு ஒரு ஐநூறு ரூபா மொய் செஞ்சிருக்காங்கன்னு வைப்போம் நம்ம என்ன நினைப்போம் கண்டிப்பா நம்மளும் ஒரு ஐநூறு ரூபா என்ன ஒரு அறுநூறு ரூபாயாவது செய்யணும் அப்படின்னு நம்ம என்ன நினைப்போம் நமக்கு யாராவது ஏதாவது செய்தால் அதை திரும்ப செலுத்த வேண்டும் என்பது சாதாரணமான மனிதனின் ஒரு எண்ணம் அதே தான் ஆண்டவர் இங்கே எதிர்பார்க்கிறார் இந்த சூழ்நிலைமை எல்லாம் நான் உன்னை நேசித்தேனே நீ ஒன்றுமில்லாத இருக்கையில உன்னை நேசித்தேனே நீ சத்ருவா இருக்கும்போது நேசித்தேனே நீ பாவியா இருக்கும்போது நேசித்தேனே நீ பைத்தியமா இருக்கும்போது உன்னை தெரிந்து கொண்டு உன்னை நேசித்தேனே நீ என்னை நேசிக்க கூடாதா இவ்வளவு அன்புள்ள என்னை நீ நேசிக்க கூடாதா என்ற ஒரு கேள்வியை ஆண்டவர் கேட்கிறார் அலை லூயா அப்படி நேசிக்க வேண்டும் என்று தான் இந்த வேதம் சொல்லி இருக்கிறது அலை லூயா மத்திய அசோசியேஷன் இருபத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஏழாம் வசந்தி வாசிப்போம் மத்த இருபத்தி ரெண்டு முப்பத்தி ஏழு என்ன <laughs> 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 கத்தடுத்து தேவனாய் கத்தடுத்தில் முழு இதயத்தோடும் முழு ஆத்மாவோடும் முழு மனதோடும் அன்பு கூற வேண்டும் என்று அவர் சொல்லி இருக்கிறார் அப்படி அன்பு கூர்ந்தோமானால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் யாத்ராமத்தின் புஸ்தகம் இருபதாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனத்தை வாசிப்போம் யாத்திராம இருபது ஆறு ஆயிரம் தலைமுறை வரை மட்டும் இறக்கம் செய்கிறார் இப்பையா நம் ஆண்டவிடத்திலே அன்பு கூர்ந்தோம் என்றால் அவர் நமக்கு மட்டுமல்ல நம்முடைய ஆயிரம் தலைமுறைகளுக்கு அவர் என்ன செய்வார் இரக்கம் செய்வார் நம்ம ஒருத்தர் நம்ம ஒரு ஆளாக தேவனிடத்திலே அன்பு கூறும் போது அதனாலே நமக்கு மட்டுமல்ல பிரதிபலன் நம்முடைய வருங்கால தலைமுறைகளையும் கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்கிறார் அதுக்காக நம்ம ஆண்டவரை நேசிக்கணும் இல்ல ஆண்டவர் நமக்கு இறக்கம் செய்யணும்னா நமக்கு நம்முடைய தலைமுறைகளுக்கு இறக்கம் செய்ய வேண்டுமானால் நாம் அந்த தேவண்டத்திலே அன்பு கூர்ந்து அவருடைய கற்பனைகளை கை கொள்ளும் போது அவர் நமக்கு ஆயிரம் தலைமுறை வரைக்கும் என்ன செய்கிறாரா இறக்கம் செய்கிறார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அல்ல லோயா ஆகவே இந்த ஆண்டவரை நம்ம திரும்ப நேசிக்கணும் அதான் சொல்றேன் கணவன் மனைவியை நேசிக்கிறான் அதே கோட்பாடு மனைவியின் கணவனை நேசிக்க வேண்டும் அப்போதுதான் அங்கே அன்பு முழுமை பெறும் ஒன்று முழுமை பெற வேண்டுமானால் என்ன செய்யணும் ரெண்டு பேரும் அதை செயல் செயல்படுத்தணும் கணவன் மட்டும் நேசித்து பிரயோஜனம் இல்லை மனைவியும் நேசிக்கணும் கணவனும் நேசித்து மனைவியும் நேசிக்கும் போது தான் அந்த அன்பு முழு முழுமை பெறும் அந்த ஃபுல்னஸ் வரும் அதை இன்றைக்கு நம்ம குடும்பங்களில் காண முடியறதில்ல ஒருவேளை மனைவி அதிகமாக நேசிக்கலாம் கணவன் நேசிக்காமல் இருக்கிறாங்க அந்த அன்பு முழுமை பெறலை அல்லது கணவன் நேசிக்கலாம் மனைவி நேசிக்காமல் இருக்கலாம் அப்போ அந்த அன்பு முழுமை பெறல எப்போது அந்த அன்பு முழுமை பெறுகிறது என்றால் கணவனும் மனைவி நேசிக்கும் போது அதைத்தான் உன்னத பாட்டிலே மனவாழ்வும் மனவாட்டியும் அதாவது சூலமத்தியாலும் இங்கே இந்த நேசரும் அவர்கள் ஒருவரை ஒருவர் அன்பு செலுத்துகிறது ரெண்டு பேரும் நேசிக்கிறது அதுதான் அடுத்த வாரத்திலே நம்ம அந்த ஒரு டேபிள் மாதிரி வச்சு அதை பார்க்க போகிறோம் என்ன மனவாளன் எப்படி நேசித்தார் மனவாட்டி எப்படி நேசித்தார் என்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஆனால் இங்கே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது என்ன வந்தால் நம்ம அந்த ஆண்டவரை அன்பு செலுத்த வேண்டும் அல்ல லூயா அப்படி அன்பு செலுத்தோமானால் நமக்கு ஆயிரம் தலைமுறை மட்டும் அவர் இறக்க செய்வார் உபாமத்தின் புஸ்தம் முப்பதாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வருஷத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நாம் பிழைத்து பெருக செய்வார் அது ரொம்ப முக்கியமானது முப்பதாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வருஷம் உபாம முப்பது பெருகும் படிக்கும் நீ சுதந்திரிக்க போகிற தேசத்தில் உன் தேவனாய் கர்த்தர் உன்னை ஆசீர்வதிக்கும் படிக்கும் நீ உன் தேவனாய் கருத்தில் அன்பு கூறவேணும் 
அலையிலுயா இப்போ அன்பு கூறுகிறதுக்கு நம் தேவன்றத்திலே அன்பு கூறுவதற்கு எவ்வளவு பலன் கிடைக்கிறதோ அதே மாதிரி நாம் மனவாளனாகிய கணவனிடத்திலே அன்பு கூறும் போதும் இதே மாதிரியான பலன் நமக்கு கிடைக்கும் சேம் சேம் அப்போ கணவனுடைய புருஷனுடைய அந்த ஆசீர்வாதங்கள் அல்லது என்ன சொல்லலாம் நம்முடைய கிடைக்க வேண்டிய எல்லாமே நமக்கு ஏற்ற வேலையில் கிடைக்கும் சிக்க மாட்டேங்கிறார் அப்படின்னு ஏதாவது மனவாட்டி அல்லது மனைவி சொன்னால் இவங்க அவங்க நேசிக்கலன்னு அர்த்தம் அதனால தான் அவங்க அவங்க நேசிக்கல இட் இஸ் சேம் அப்போது இந்த வார்த்தை என்ன சொல்லி இருக்கிறது மனவாளன் மனவாட்டி இடத்திலும் மனவாட்டி மனவாளிடத்திலும் அன்பு கூற வேண்டும் என்றால் என்னை நேசி சிநேகிக்கிறவர்களை நான் சிநேகிக்கிறேன் என்று அந்த நேசர் சொல்லுகிறார் என்றால் நாமோ நம்முடைய கணவனை நம்முடைய மனைவியை நேசித்தால் அவர்கள் நம்மை நேசிப்பார்கள் நேசிக்க வேண்டும் அதே லூயா ஆனால் எப்படிப்பட்ட அன்பு செலுத்த வேண்டும் அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது மற்ற சுஷ்ணம் பத்தாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஏழாம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் மத்திய முப்பது பத்து முப்பத்தி ஏழு தகப்பனியாவது தகப்பனியாவது தாயாவது என்னிலும் அதிகமாய் நேசிக்கிறவன் எனக்கு இப்போ நேசர் சொல்றாரு பாரு நீ எப்ப பார்த்தாலும் உங்க அம்மா உங்க அப்பா உங்க அம்மா உங்க அப்பா அப்படின்னே சொல்லிட்டு இருக்க எங்க அண்ணன் தம்பி எங்க அண்ணன் என் தம்பி இப்படியே சொல்லிட்டு இருக்கிற உன் நினைவெல்லாம் அங்கதான் இருக்குது அதை விடுன்னு கணவன் சொல்லுவான் சொல்றானா இல்லையா நிறைய வீடுகள்ல நடக்குது நிறைய வீடுகள்ல அது நடக்குது அதைத்தான் இங்க ஆண்டவர் சொல்றாரு தகப்பனியாவது தாயாவது என்னிலும் அதிகமாய் நேசிக்கிறவன் எனக்கு பாத்திரம் அல்ல மகனையாவது மகளையாவது என்னிலும் அதிகமாய் நேசிக்கிறவன் எனக்கு பாத்திரம் அல்ல நம்ம கல்யாணம் பண்ணிட்டோம் குழந்தை ஆயிட்டுங்கிற உடனே நம்முடைய அன்பை எல்லாம் இன்னைக்கு பிள்ளைகள் மேலே அன்பு வைத்து அன்பு செலுத்தி விட்டு நம்முடைய மனவாளனாகிய கணவனை நேசிக்காம விட்டோம்னா அங்கே தான் பிரச்சனை ஆரம்பமாகுது நிறைய வீடுகளில் இது நடக்குது திருமணமான உடனே அந்த அன்பை என்ன செய்கிறார்கள் முழு அன்பையும் பிள்ளைகளிடத்திலே காட்டுகிறார்கள் கணவனிடத்திலே காண்பிக்கிறது இல்லை அதுக்கு தான் இங்கே ஆண்டவர் சொல்கிறாரு தகப்பனியாவது தையா தாயாவது என்னிலும் அதிகமாக நேச நேசிக்கிறவன் எனக்கு பாத்திரம் அல்ல அதே லூயா ஒவ்வொரு கணவன் மாண்டத்தில் கேட்டாலும் இதை சொல்லுவாங்க சாட்சியாக சொல்லுவாங்க என்னை விட அதிகமாக தகப்பனையும் தாயை நேசிக்கிறாங்க என்னை விட அதிகமாக பிள்ளைகளை நேசிக்கிறாங்க இதை கணவனால் ஒத்துக்க முடியாது என்ன தான் அந்த கணவனுக்கும் குழந்தை தான்னாலும் என்ன என்ன செய்ய முடியாது அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது ஏனென்றால் இந்த கணவன் மனைவியுடைய அன்பு இருக்குதே இது இது வந்து பிரிக்க முடியாதும் குறைக்க முடியாத ஒன்று மகனையாவது மகளையாவது என்னில் அதிகமாக நேசிக்கிறவன் எனக்கு பாத்திரம் நல்லங்கிறாரு மகனையாவது மகளையாவது தாயாவது தவப்பனாய் அப்படியானால் என்ன அர்த்தம் இந்த மனவாளன் மேல் இருக்கிற அன்பு சற்று கூட குறையக்கூடாது மனவாட்டி மனவாள நேசிக்கிறதுல சற்று குறைபடக்கூடாது அப்பா அம்மா இருக்கலாம் அண்ணன் தம்பி இருக்கலாம் பிள்ளைகளாய் விடலாம் இருந்தாலும் அந்த கணவன்றத்திலே காட்டுகிற அன்பிலே குறைவு வரக்கூடாது முதல் அன்பு யாருக்குன்னு கேட்டால் யாருக்கு தான் இப்போ அந்த தகப்பன் இல்லாமல் பிள்ளைகள் வந்துட்டாங்களா அந்த தகப்பன் இல்லாமல் தாய் வந்துட்டாங்களா இல்லை அப்போ முக்கியமாக இங்கே ஆண்டவர் அதை உருவப்படுத்துகிறது என்னவென்றால் நம்ம வந்து நம்முடைய அன்பு வந்து அந்த நேசரிடத்திலே இருக்க வேண்டும் அந்த நேசம் குறையக்கூடாது அதே லோயா ஆவிக்குரிய ஆவிக்குரிய விதமாக இதை பார்க்கும்போது ஆண்டவர் மேலே வைத்திருக்கிற அன்பிலும் சற்றும் குறையக்கூடாது நம்ம அந்த ஆண்டவரை விட நம்முடைய தகப்பனையோ தாயோ பிள்ளைகளையோ யாரையும் அதிகமாக நேசிக்க கூடாது என்பதை மிகவும் தெளிவுபடுத்தி இருக்கிறார் இதுவே தான் நம்முடைய அன்றாட வாழ்க்கையிலும் நாம் கணவன்றத்தில் வைத்திருக்கிற அன்பு மனவாள் நாம் நம்முடைய கணவன்றத்தில் வைத்திருக்கிற அன்பு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அந்த அன்பை தாய்க்கோ தகப்பனுக்கோ பிள்ளைகளுக்கோ கொடுக்க கூடாது அல்லது தாய் வந்தாலும் தகப்பன் வந்தாலும் பிள்ளைகள் எத்தனை ஆய்விட்டாலும் அந்த மனவாள் நாம் கணவன்றத்தில் இருக்கிற அன்பு அதுதான் முதல் தரமான அன்பா இருக்கணும் ஆனா இன்னைக்கு அப்படி நடக்கிறது இல்லை அப்படிதான் நடக்குது பிள்ளைகள் தகப்பன் தாய் வந்தா கொஞ்ச நேரம் தானே வந்துட்டு போயிருவாங்க அல்ல கொஞ்சம் தான் அன்பு செலுத்தணும் பிள்ளைகளை கணவனை காட்டிலும் அதிகமாக நம்ம பிள்ளைகளை நேசிக்கிறோம் இது வேதத்தின்படியாய் சரியானது அல்ல 
அதுக்கு தான் இந்த ரெண்டை நான் ஒன்றுபடுத்தி உங்களுக்கு காண்பிக்கிறேன் ஹலோ இது உண்மைதானே இன்னைக்கு நடக்கிற குடும்பங்களை நடக்கிறது அப்படி தான் நடக்குது திருமணமாய் குழந்தை முதல்ல அப்பா அம்மா அப்பா அப்பா அம்மான்னு சொல்லிட்டு இருப்பாங்க குழந்தை பிறந்த உடனே குழந்தை ஆயிட்டு பிள்ளை ஆயிடுச்சு பிள்ளை பிள்ளை பிள்ளைன்னு பிள்ளை இருப்பாங்க இல்ல ஒரு காலம் அந்த கணவன் மேல் அந்த மணவாளன் மேல் வைத்திருக்கிற அன்பு குறைபடக்கூடாது எல்லாரை காட்டிலும் அதிகமாக யாரை நேசிக்கணும் மணவாளனை நேசிக்கணும் அலை லூயா நம்மளை ஏற்றுக்கொள்ள முடிகிறதா அலை லூயா அலை லூயா இதைத்தான் இந்த உன்னத பாட்டிலே நம்ம பார்க்கிறோம் உன்னத பாட்டிலே மணவாளன் மணமாட்டி கணவன் மனைவி அன்பு ஒரு ஒருக்கர் நேசிக்கிறவர்களுக்கு மத்தியில் இருக்கிற அன்பை குறித்து தான் இது சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அந்த அன்பை ஒப்பிட்டு பார்க்கும்போது ஆண்டவர் இதை தான் சொல்கிறாரு என்னை நேசிக்கணும் கண்டிப்பாக தேவநாயக்கத்திலத்தில் முழு இதயத்தோடும் முழு ஆத்மாவோடும் முழு பலத்தோடும் அன்பு கூறணும் எப்படி அன்பு கூறணும் இது அதுக்கு அதுக்கு தான் இப்படி சொல்லியிருக்காரு எப்படி அன்பு கூறணும் எல்லாரையும் மாறி பத்தோட ஒன்ன பதினொன்னா அப்படி இல்லை எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக ஆண்டவர்களே அன்பு கூறணும் அதே தான் மனமாளன் மனமாட்டி கணவன் மனைவி என்கிற அந்த நிலைமையிலும் மனமாட்டி எந்த சூழ்நிலைமையிலும் கணவன் மேல் வைத்திருக்கிற அன்பிலே சற்று குறை வராமல் அந்த மனவாளனாகிய அந்த கணவனை அந்த புருஷனை நேசிக்க வேண்டும் நம்மள முடியுதா இங்க இருக்கிறவங்க கேட்கிறேன் குறைஞ்சிருக்கா கூடி இருக்குதா குறைஞ்சு 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 வந்திருக்கு பாஸ்டர் இப்ப கொஞ்சம் போல இருக்குது பாஸ்டர் கொஞ்சூண்டு இருக்குது அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க இதுதான் பிரச்சனையே காரணம் குடும்பத்திலே பிரச்சனை இருந்தால் பிள்ளைகளை வைத்து பிரச்சனை எல்லாம் ரொம்ப கம்மி தான் பிள்ளைகளை வைத்து பிரச்சனை வந்து அவங்க பெரிய பிள்ளைகளாகி ஏதோ இப்போ வாலிப வயசு ஆன பிறகு தான் தகப்பனுக்கும் தாய்க்கும் கொஞ்சம் பிரச்சனை கொஞ்சம் அவங்களால பிரச்சனை மற்றபடி பிரச்சனைகள் இருக்காது ஆனால் குடும்பத்திலே பிரச்சனை உண்டாவதற்கே காரணம் என்னவென்றால் கணவன் மனைவிக்குள்ளாக இப்படிப்பட்ட அன்பு இல்லை இந்த அன்பு குறைந்து போய்விட்டது அந்த முதலிடம் மனவாளனுக்கு முதலிடம் கணவனுக்கு என்ற நிலைமை மாறி நம்முடைய அன்பு அப்பாவுக்கும் அம்மாவிடத்திலும் சொந்தக்காரங்களிடத்திலையும் அல்லது பிள்ளைகளிடத்திலும் இப்படியாக போய்விட்டபடினாலே கணவன் அன்புக்காக இயங்குகிறார் மனவாளன் மனவாட்டி இல்லத்திலே அன்புக்காக என்ன செய்கிறார் இயங்குகிறார் இதே இப்படி தலை திருப்பி இப்படி இருக்கும் இது மனவாளனுக்கு மட்டுமல்ல நம்ம போன இட போன வாரத்தில் பார்த்தது வந்து மனவாளன் எப்படி மனவாட்டியை நேசிக்கிறார் என்று பார்த்தோம் மனவாளன் மனவாட்டி அப்படி நேசிக்கணும் மனவாட்டி மனவாளனை அப்படி நேசிக்கணும் இப்படி நேசம் இருந்தால் குடும்பத்தில் என்ன இருக்காது பிரச்சனையே இருக்காது இன்னைக்கு நிறைய பிரச்சனை இருப்பதுக்கு காரணம் அன்பு இல்லாது தான் காரணம் அன்பு எங்கே இல்லையோ அன்பு குறைபடுகிற இடத்துல குற்றங்கள் பெரிதாய் தோன்றும் இப்படி சொல்லுவாங்க அன்பு இல்லாத இடத்துல குற்றங்கள் பெருசாய் தோன்றும் அன்பு இருக்கிற இடத்துல பெரிய குற்றம் கூட அது கூட அது என்ன பெரிய அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க ஆனால் அன்பு இல்லைன்னா சின்ன சின்ன குற்றம் கூட பெருசாக தோணும் பெருசாக வந்து ஒன்றுமே இல்லாத சின்ன விஷயங்களுக்காக கூட குடும்பத்தில் பெரிய பிரச்சனை வந்துடும் ஆனால் அதற்கு காரணம் என்னென்னா அன்பு ஒருவேளை மனவாட்டியிலே குறைந்திருக்கலாம் அல்லது மனவாழ்நிலே குறைந்திருக்கலாம் பவுல் சொன்னார் ரோமருக்கு நிறுவனத்தில் எட்டாம் அதிகாரத்தில் வாசிக்கிறோம் அல்லவா கிறிஸ்துவின் அன்பை விட்டு என்னை பிரிப்பவன் யார் ரோமர் எட்டாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஏழுல இருந்து வாசிக்கும் போது ரோமர் எட்டாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஏழுல இருந்து வாசிக்கிறோம் முப்பத்தேழு நாம் நம்மில் அன்பு குருவராலே முற்றிலும் ஜெயங்குள்ளவர்களாக இருக்கிறோமே மரணமானாலும் ஜீவனானாலும் தேவ தூதர்களானாலும் அதிகாரங்களானும் வல்லமையானாலும் நிகழ்காரியங்களானாலும் வருங்காரியங்களானாலும் உயர்வானாலும் தாழ்வானாலும் வெறந்து சிருஷ்டியானாலும் என்னுடைய ஆ அங்கே இருங்க என்னுடைய மனவாளனின் அன்பை விட்டு என்னை பிரிக்காதென்று நிச்சயித்திருக்கிறேன் அல்ல இல்லையா அது இப்படி நம்ம ஒரு முடிவு எடுத்துட்டு வைப்போம் வெறந்த சிருஷ்டியான நம்முடைய கத்ரா இயேசுல்ல தேவனுடைய அன்பை விட்டு இருக்குத தேவன் அப்படிங்கிறது மனவாளன் அந்த மனவாளனுடைய அன்பை விட்டு நம்ம பிரிக்க மாட்டாதுன்னு நிச்சயத்திருக்கேன் அந்த மனவாளன் நம்முடைய மனவாளன் நம்முடைய கணவன் நம்முடைய கணவன் 
இந்த கணவண்டி அன்பை விட்டு என்னை பிரிக்க மாட்டாத என்று நிச்சயித்திருக்கிறேன் அப்படின்னு நம்ம எல்லாரும் ஒரு முடிவெடுப்போம் அந்த முடிவெடு எடுத்துட்டோம்னா குடும்ப பிரச்சனைகள் ஈஸியா சால்வ் ஆகிடும் அலை லோயா நம்ம இப்படி முடிவெடுக்கல நமக்கு மேலே சொல்லப்பட்ட சாதாரண காரியங்கள் உயர்வு தாழ்வு மற்ற எல்லா காரியங்கள்னாலும் நம்முடைய அன்பு பிரிஞ்சிருது கணவனை விட்டு அன்பு பிரிஞ்சிருது மனைவி விட்டு மனைவியின் அன்பை விட்டு பிரிஞ்சிருது அதான் பவுல் சொல்றாரு இவை எல்லாவற்றிலும் இவை உயர்வானாலும் தாழ்வானாலும் வேற எந்த சிருஷ்டியானாலும் நம்முடைய கத்ரா ஏசு கஸ்தூரி தேவனுடைய அன்பை விட்டு நம்மை பிரிக்க மாட்டாதென்று நிச்சயித்திருக்கிறேன் அலையா இப்படி எல்லாரும் முடிவு வச்சுருந்தா டிவோர்ஸ் நடக்குமா யோசித்து பாருங்க டிவோர்ஸ்ங்கிறது நடக்குமா இப்போ நம்ம இதை கிறிஸ்துவின் அன்பு மட்டும் தான் எடுக்கிறோம் கிறிஸ்து யாரு மனவாழ்ன நம்ம மனவாட்டி அப்ப மனவாட்டி முடிவெடுக்கிறாங்க இவை எல்லாவற்றிலும் கிறிஸ்து ஏசு இல்ல தேவனுடைய அன்பை விட்டு என்னை பிரிக்க மாட்டா என்று நிச்சயித்திருக்கிறேன் இடத்துல அப்ப அது மனவாழ்னுக்கு நம்ம சொல்லுகிறோம் மனவாள் நாம் ஏசு கிறிஸ்துக்கு நாம் உறுதி அளிக்கிறோம் என்ன வந்தாலும் சரி உம்முடைய அன்பை விட்டு என்னை பிரிக்க மாட்டாதுன்னு நிச்சயித்திருக்கிறேங்கிறார் இப்ப இதையே நம்முடைய மனவாள் நான் ஏன் நம்முடைய கணவனுக்கு சொல்லி பார்ப்போம் எதுவானாலும் சரி உங்களுடைய அன்பை விட்டு என்னை பிரிக்காதென்று நிச்சயித்திருக்கிறேன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட்டோம்னா கிறிஸ்தவத்தில் டிவோர்ஸ் நடக்குமா விவாகரத்து நடக்குமா நடக்கவே நடக்காது ஆனால் அதைத்தான் வலியுறுத்துகிறது உன்னத பாட்டு உன்னத பாட்டை சரியாக ஆவிக்குரிய சிந்தையோடு படிச்சுட்டாங்கன்னா நம்ம எப்படி கணவனிலே அன்பு கூறணும் நம்ம எப்படி மனைவியிலே அன்பு கூறணும் அப்படிங்கிறது திட்டமாக தெரிஞ்சிடும் மனைவி எப்படியெல்லாம் நம்ம பாராட்டணும் கணவனை நம்ம எப்படியெல்லாம் பாராட்டணும் அப்படிங்கிறது உன்னத பாட்டிலே கொஞ்சம் விளக்கமாக சொல்லப்பட்டிருக்கு அவ்வளவுதான் உன்னத பாட்டிலே அதையெல்லாம் கொஞ்சம் விளக்கமாக சொல்லப்பட்டதுனால அதை படிக்கிறவங்களுக்கு அது கொஞ்சம் கூச்சமாக இருக்குது ஏதோ ரெண்டு நேசிக்கிறவர் ரெண்டு காதலர்கள் சொல்லிக் கொள்ளுற மாதிரி இருக்கேன்னு ஆனால் சொல்ல போனால் ஒரு கணவனும் மனைவியும் கடைசி வர காதலாகவே இருக்கணும் அப்படின்னா அந்த அன்பை விட்டு பிரியவே மாட்டாங்க இந்த அந்த எழுதியிருக்கிற நடை நமக்கு தமிழில் எப்படி எழுதப்பட்டிருக்கிறது ஆங்கிலத்திலே வாசிக்கும் போது இவ்வளவா நமக்கு தெரியறது இல்லை ஆகவே ஒவ்வொரு தேவண்டைய பிள்ளையும் ஒரு தீர்மானம் செய்யணும் எதுவானாலும் உயர்வானாலும் தாழ்வானாலும் வேற எந்த சிருஷ்டியானாலும் என்னுடைய கணவனின் நன்மை விட்டு என்னை பிரிக்க மாட்டாதுன்னு நிச்சயித்திருக்கிறேன் அதே மாதிரி கணவன் சொல்லணும் வேற எந்த சிருஷ்டியானாலும் என்னுடைய மனைவி நன்மை விட்டு என்னை பிரிக்க மாட்டாதுன்னு நிச்சயித்திருக்கிறேன் அதுதான் உன்னத பாட்டு அலே லோயா அலே லோயா யோவான் சிஸ்டம் பதினாலாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்று இருபத்தி நான்கு வசனங்களை வாசிக்கலாம் யோவான் சிஸ்டம் பதினான்காம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்று இருபத்தி நான்கு வசனத்தைவையும் <laughs> நம்மளோட வாசமாகவே இருப்பார் அலை லோயா ஏசு நம்மளோட வாசமாக இருந்தார்னா எப்படி பிரச்சனை இருக்கும் கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்கள் பிரச்சனையே இருக்காது அதனால் இந்த அன்பை குறித்து இன்னும் அதிகமாக அந்த மனவாள் மனவாட்டி அன்பை குறித்து அதிகமாக எழுந்து கொள்ள நம்ம உன்னத பாட்டில் சில காரியங்களுக்கு அவரோட பார்ப்போம் இப்போ ஒன்றாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனத்தில் ஒன்றாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனம் உமது பரிமண தைலங்கள் இன்பமான வாசனை உள்ளவைகள் உமது நாமம் ஊற்றுண்ட பரிமண தைலமா இருக்கிறது ஆகையால் கண்ணியர்கள் உண்மை நேசிக்கிறார்கள் ஆகையால் கண்ணியர்கள் உண்மை நேசிக்கிறார்கள் உமது பரிமள தைலங்கள் எவ்வளவு இன்பமா இன்பமான வாசனை உள்ளவைகள் உமது பரிமள தைலங்கள் இன்பமான வாசனை உள்ளவைகள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அலை லோயா உமது நாமம் ஊற்றுண்ட பரிமள தைலமாயிருக்கிறது ஆகையால் கண்ணியலுமை நேசிக்கிறார்கள் ஆங்கிலத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஹவு பிளீசிங் இஸ் யுவர் ஃப்ராக்ரன்ஸ் ஹவு பிளீசிங் பிளீஸ்ன்னா என்ன ரொம்ப பிளீஸ் பண்ணிடுது என்ன அப்படியே ஆகர்ஷித்து மலையாளத்தில் ஆகர்ஷிக்கிறது என்னை அப்படியே இழுத்து கொள்ளுகிறது அந்த இழுத்து கொள்ள இந்த பரிமள தங்கிழ இன்பமான வாசனைகள் நம்மளே பாருங்க பஸ்ஸில் போகும்போது சில நேரங்களில் எவனோ ஒருத்தன் நல்ல ஸ்ப்ரே அடிச்சுட்டு வந்திருப்பான் எங்கிருந்துடா வருது யாரு அது போட்டிருக்கிறது அப்படின்னு நம்ம மூக்கு அப்படியே இழுக்கும் யார் அப்படின்னு சொல்லி 
விதவிதமான இதில் போட்டுருவாங்க ரோஸு பன்னீர் இப்படி பல வாசனைகள் இருக்குது அது எங்கேருந்து வருது அப்படின்னு சிலவங்க அத்தர் போட்டுருப்பாங்க அது அங்கே நடி அடிக்கும் ரோட்டில் போகும்போதே அடிக்கும் ஏன் சொல்கிறேன்னா உமது பரிமள தைலங்கள் இன்பமான வாசனைடையவைகள் வாசனை எப்படி இன்பமாக இருக்க முடியும் வாசனை இன்பமாக இருக்க முடியாது வாசனைன்னு நல்ல வாசனைன்னு சொல்லலாம் இன்பமான வாசனைன்னா பிடித்தமான வாசனை இன்பம்னா அதை அந்த வாசனையை கேட்கும் போதே நமக்குள்ளே ஒரு 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 இன்பம் உண்டாகிறது போல வாசனைகள் அல்ல இல்லையா சரி இந்த பரிமலை தைலம் மிகவும் விலை விலையேறப்பட்டு நம்ம வாசிக்கிறோம் யோவான் எழுச்சி விஷயம் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் யோவான் பனிரெண்டு மூன்றிலே வாசிக்கிறோம் உடனேயே வீடு முழுவதும் என்ன பரிமள தைல பரிமளத்தினால் நிறைந்த தைலத்தின் பரிமளத்தினால் நிறைந்தது பூசப்பட்டது இயேசுவிண்டைய பாதத்திலே மட்டும் ஆனால் அது வீடு முழுவதும் அந்த தைலத்தின் பரிமளத்தினால் நிறைந்தது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அவ்வளவு என்ன உண்டு இந்த பரிமள தைலத்திற்கு அவ்வளவு ஒரு எஃபெக்ட் உண்டு அதைத்தான் இங்கே இந்த அந்த எஃபெக்டை பற்றி தான் இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது உமது பரிமள தைலங்கள் இன்பமான வாசன நிலவுகள் அலை லோயா அப்போ பரிமள தைலம் என்று சொல்லப்படுவது இங்கே நாம் தேவண்டைய அன்பை தான் இங்கேயும் பரிமள தைலமாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது சிலவங்க அபிஷேகம் சொல்லுவாங்க பரிமள தைலம் என்றால் தைலம் என்றாலே அபிஷேகம் முடியாதுன்னு சொல்லுவாங்க ஆனா இங்கே உண்மையாக உமது பரிமள தைலம் என்று சொல்லு அவருடைய அன்பு நம்மை இழுத்து கொள்ளுகிறதா இருக்கிறது அவருடைய அன்பு நம்மை மிகவும் எப்படி நம்ம இழுத்து கொள்ளுகிற ஒரு அன்பு அதுதான் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது வாசனை வீடு முழுதும் வாசனை என்றால் யோசித்து பாருங்கள் மரியால் பூசினது பாதத்திலே வீட்டிலே உட்கார்ந்து இருந்த வீடு முழுவதும் நிரப்பிட்டிருந்தால் அவருடைய அன்பு அது வீடு முழுவதும் நம் இருக்கிற இடமெல்லாம் நிரம்பி இருக்கக்கூடிய ஒரு அனுபவத்தை தரக்கூடியது அந்த அந்த மனவாளுடைய அன்பு அவ்வளவு அன்பு அவரிடத்துல இருக்கிறது இங்கே மத்திய சுயத்தில் வாசிக்கிறோம் இருபத்தி ஆறாம் அதிகாரம் பதினெண்டாம் வசனத்திலே அவள் என்னை அடக்கல் செய்வதற்கு ஏதுவாக அந்த தைலத்தை முன்னூறு பணத்திற்கு விற்கக்கூடிய அந்த தைலத்தையே என்ன செய்தால் மத்த இருபத்தி ஆறு பனிரெண்டுல வாசிக்கிறோம் அடக்கம் பண்ணுவதற்கு எத்தனை செய்யா இருக்கிறது என்று சொல்ற தைலத்தை அது முன்னூறு பணத்திற்கு மேலும் இருக்கக்கூடிய அந்த தைலத்தை ஊற்றினதை இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்குது இந்த தைலத்தை என் சரீரத்தின் மேல் ஊற்றுறது என்னை அடக்கம் பண்ணுவதற்கு எத்தனையான செய்ய அதாவது ஏசு கிறிஸ்துவின் அன்பினாலே அவர் நமக்காக தம்முடைய ஜீவனை கொடுத்தார் அதுதான் இந்த அடக்கம் பண்ணுவதற்கு எத்தனைமானது இந்த பரிமள தைலம் எதற்கு ஒப்புமையாய் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இயேசு கிறிஸ்துடைய அன்பின் நிமித்தமாக அவர் நமக்காக சிலுவையிலே மறித்த அந்த அனுபவம் தான் இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அலே லூயா அவருடைய அன்பு அவருடைய அன்பினாலே இந்த வீடு முழுவதும் அவர் எல்லா இடத்திலும் நிறைந்திருக்கிற அந்த அன்பினாலே அவர் நமக்காக அந்த அன்பின் நிமித்தமாக மறித்தாரே அந்த மரணமானது இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கு அடக்கம் பண்ணுவதற்கு எத்தனையா இருக்கிறது சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அவருடைய மரணம் அவ்வளவு வலிமை உள்ளதாக இருக்கிறது அவ்வளவு வலிமை அவருடைய அன்பு நிமித்தமாக அவர் மறித்தார் அந்த மரணமானது நம்மை ஆட்கொண்டு நம்மை மீட்டு நம்மை தேவனுக்கு உகந்தவர்களாக தேவனுடைய பிள்ளைகளாக மாற்றிற்று அப்படியானால் அந்த மனவாளனின் அன்பு அவருடைய ஜீவனே நமக்கு கொடுத்து நம்மை மீட்கத்தக்கதாக மாறிற்று என்பது இதன்டைய அர்த்தமாக இருக்கிறது அலை லோயா அவருடைய அன்பு அவ்வளவு பெரிது தான் இயேசுவின் அன்பு அளவிட முடியாது அது பாடல் நிறைய இருக்குது இயேசுவின் அன்பு அளவிட முடியாத அந்த அன்பு அதுதான் பரிமளத்தையில் அளவிட முடியாது அது வீடு முழுவதும் வாசம் எந்த எல்லா இடத்திலும் வாசம் விலை உயர்ந்த அந்த பரிமளத்தையிலும் அதை சிந்தி அடக்கம் பண்ணுவதற்கு எத்தனைமாக செய்யப்பட்டது என்றால் இயேசு கிறிஸ்துடைய அன்பானது நமக்காக அவரை கல்வாரி சிலுவையிலே மறித்து அடக்கம் பண்ணுவதற்கு எத்தனைமாக காணப்பட்டதே அதுவும் அன்பையே குறிக்கிறது அதில் இல்லையா அப்படியானால் மனவாழ்நாம் இயேசு கிறிஸ்து மனவாட்டிக்காக தன்னுடைய ஜீவனையே கொடுத்தார் அலை லோயா அடக்கம் பண்ணுவதற்கு எத்தனைமாக 
அப்போ அவருடைய அன்பு திரும்ப திரும்ப சொல்லப்பட்டிருக்கிறது தான் உன்னது பாட்டு அதான் சொல்ல மனவாழ்டைய அன்பு மனவாட்டியுடைய அன்பு அதனுடைய மேன்மைகள் அதை அதை குறித்தெல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அல்ல லூயா இந்த ஆகவே இங்கே சொல்லப்படுகிற உமது பரிமளத்தில் இன்பமான வாசனைகள் தேவைகள் உமது நாமம் ஊற்றுண்ட பரிமள தைலமாக இருக்கு ஊற்றுண்ட பரிமள தைலம் இப்போ ஊற்றுண்ட பரிமள தைலம்னா என்ன ஒரு பாட்டில் அப்போ அப்போ எல்லாம் ஜாடியில் ஜாடியில் பரிமள தைலத்தை வச்சுருக்காங்கன்னு வைப்போம் வீடெல்லாம் வீச வாசம் வீசாது வீசவே வீசாது ஏன்னா நல்ல மூடி போட்டு வாசம் வெளியே வராமல் வச்சுருப்பாங்க ஊற்றுண்ட பரிமள தைலம்னா என்னது அந்த ஜாடியில் இருக்கிற அந்த தைலத்தை ஊற்றினா எப்படி பரிம அது எப்படி வாசம் இருக்கும் நம்மளுக்கு ஒரு நல்ல ஸ்ப்ரே வச்சுருக்கோன்னு வைப்போம் பாட்டிலில் ஸ்ப்ரே இருக்குது கீழே விழுந்து உடஞ்சிருச்சுன்னு வைப்போம் யாராலையாவது அந்த ம அந்த ஸ்மெல் அதை கட்டுப்படுத்த முடியுமா கட்டுப்படுத்தவே முடியாது அதனால தான் இந்த ஊற்றுண்ட பரி அவர் நா உமது நாமம் ஊற்றுண்ட பரிமள தைலமாக இருக்கு அவருடைய நாமம் அவருடைய நாமத்தை குறித்து பார்க்கலாம் ஆனால் அவருடைய நாமம் அவருடைய மேலான அந்த நாமமானது ஊற்றுண்ட பரிமள தைலம் அதாவது அடைக்க முடியாத யாராலும் அதை மறைத்து வைக்க முடியாத மேலான நாமம் அந்த மணமகளினுடைய நாமம் என்று இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அலே லூயா அலே லூயா அறுபத்தி ரெண்டாம் சங்கீதம் ரெண்டாம் வசனத்திலே வாசிக்கிறோம் அறுபத்தி ரெண்டாம் சங்கீதம் ரெண்டாம் வசனம் அவர் நாமம் அதிசயமானவர் என்று ஒருவருக்கு திருமணம் நிச்சயிக்கப்பட்டிருக்குன்னு வைப்போம் ஒருவருக்கு திருமணம் நிச்சயிக்கப்பட்டிருக்குது ஒரு வாலிபனுக்கு திருமணம் நிச்சயிக்கப்பட்டிருக்குது அவனுடைய நிச்சயிக்கப்பட்ட மனவாட்டியுடைய பெயர் ஒரு பெயர் வச்சுக்குமே என்ன பெயர் வச்சுக்கலாம் எலிசபத்துன்னு வச்சுக்கோம் எலிசபத்துன்னு வச்சுக்கோம் இந்த எலிசபத்துங்கிற பெயரை கேட்கும் போது எல்லாமே அவனுக்குள்ள என்ன உண்டாகும் ஒரு சந்தோஷம் உண்டாகும் ஒரு தானே யாராவது எங்கேயாவது ஒரு பேரை சொன்னாங்கன்னு வைப்போம் எலிசபத்துங்க பெண்ணுக்கு தான் அந்த பெண்ணை தான் நிச்சயம் பண்ணிட்டு இருந்தால் அந்த பெண்ணினுடைய பெயரை கேட்கும் போதெல்லாம் சந்தோஷம் உண்டாகும் அதே பேர் இந்த பையனுடைய பேர் ஒரு வேலை என்ன சொல்லலாம் ஜான் அப்படி வச்சுக்குவோம் அந்த ஜான் என்ற பெயரை கேட்கும் போதெல்லாம் அந்த பொண்ணுக்கு என்ன உண்டாகும் சந்தோஷம் உண்டாகும் பேரை கேட்டாலே ஒரு சந்தோஷம் இன்னும் திருமணம் ஆகல ஆனால் பேரை கேட்டாலே சந்தோஷம் அதே மாதிரி தான் நம்முடைய அந்த மனவாளுடைய மேன்மையான அந்த நாமம் அல்ல ஏசி என்கிற நாமம் அந்த மனவாளுடைய நாமத்தை கேட்ட உடனே நமக்குள்ளே ஒரு பெரிய சந்தோஷம் அது எவ்வளவு சந்தோஷம் ஊற்றுண்ட பரிமள தைலத்தை போல சந்தோஷம் ஊற்றுண்ட பரிமள தைலத்தின் அந்த வாசனை யாரும் அடக்கி வைக்க முடியாது போல இந்த சந்தோஷத்தை யாராலும் அடக்கி வைக்க முடியாது நீங்கள் உங்களுக்கு ஏசு என்ற பெயரை கேட்ட உடனே நமக்கு அவ்வளவு சந்தோஷம் வருதா உண்மையில வரணும் ஏன்னா அவர் நமக்காக ஜீவனை கொடுத்தார் அவர் நமக்கு உண்மையில் அன்பு கூர்ந்திருக்கிறார் நம் பாவிகளாக இருக்கும் நம்ம நேசிக்கிறார் நம் சத்துருக்களாக இருக்கும் நம்ம நேசிக்கிறார் நேசித்திருக்கிறார் நமக்காக ஜீவனை கொடுத்திருக்கிறார் அப்போ இயேசுங்கிற பே பேரை கேட்ட உடனேயே இந்த ஊற்றுண்ட பரிமள தைலம் போல நமக்கு என்ன இருந்திருக்கணும் சந்தோஷம் வந்திருக்கணும் வருதா இன்னைக்கு இயேசு என்கிற பெயரை கேட்ட உடனே யோசித்து பாருங்க அல்லது நம்முடைய கணவனுடைய பேரை யாராவது சொன்ன உடனே நமக்கு ஒரு சந்தோஷமா இருக்குதா இல்லை நம்ம மனைவியுடைய பேரை சொன்ன உடனே நமக்கு சந்தோஷமாக இருக்குதா முக்கியமாக மனவாட்டிக்கு இருக்க வேண்டியதான மிக முக்கியமான குணங்களை தான் இங்கே சொல்கிறார் மனவாளுடைய பேரை கேட்டாலே மனவாட்டிக்கு அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கணும் அந்த மாதிரி தான் கணவன் மனைவி இருக்கணும் அந்த மாதிரி தான் மனவாட்டு மனவாட்டி இருக்கணும் இன்றைக்கி நம்முடைய கணவனுடைய பேரை யாராவது சொன்னால் நமக்கு சந்தோஷம் வருதா அல்லது ஏண்டா அந்த பேரை சொல்கிறாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறோமா யோசித்து பாருங்க ஆனால் உண்மையான மனவாட்டி அப்படிங்கும் போது அந்த மனவாளுடைய பேர் அந்த நாமம் நாமம் என்றால் பேர் அந்த நாமத்தை கேட்ட உடனே ஊற்றுண்ட பரிமள தைலம் போல எப்படி இருக்கணும் சந்தோஷமாக இருக்கணும் இப்போ கீழே சொல்லப்பட்டிருக்கு ஆகையால் என்ன செய்கிறார்கள் கண்ணியர்கள் உண்மை நேசிக்கிறார்கள் ஆகையால் கண்ணியர்கள் உண்மை நேசிக்கிறார்கள் ஏன் கண்ணியர்கள் உண்மை நேசிக்கிறார்கள் அதான் சொல்லப்பட்டிருக்கு பரிமள தைலம் இன்பமானவைகள் இன்பமான வாசனை ரெண்டாவது ஊற்றுண்ட பரிமள தைலம் நீங்கள் நம்ம எல்லாம் அதிகமாக இந்த சென்டு ஸ்ப்ரேலாம் யூஸ் பண்ணுறதில்லை 
ஆனால் சிலவங்க அதில் பைத்தியமாகவே இருப்பாங்க பாருங்கள் சாப்பாட்டுக்கு இல்லாட்டால் கூட சென்றடிக்காமல் வெளியே போக மாட்டாங்க ஏன்னா அதில் அவங்க என்ன செய்வாங்க ஒரு ரொம்ப ரொம்ப அட்டாச் ஆயிடுவாங்க ரொம்ப பைத்திய மாதிரி ஆயிடுவாங்க வேலை இல்லையா இந்த ரெண்டு இருக்கிறதுனால கண்ணியர்களும் போய் நேசிக்கிறார்கள் வலை லோயா வலை லோயா என்ன கேள்விப்பட்டது உண்டு கல்லூரி வாழ்க்கையில் கேட்டுக்கும் போது அந்த வாலிபர்கள் இந்த நல்ல விலையர்ந்த சென்றெல்லாம் அடிச்சுட்டே வருவாங்களா அதுவே பிள்ளைகள் என்ன செய்ய கரைக்கிறோம் அப்படிம்பாங்க கரைக்கிறோம் அப்படிம்பாங்க ஒரு கரைக்கு கரைக்கிறோம் அப்படிம்பாங்க அந்த அந்த சென்ட் அந்த அந்த விலையர்ந்த ஸ்ப்ரேட அந்த மனத்தை கேட்ட உடனே ஓ வர்றாரு தூரத்தில் நம்ம ஆள் வர்றாரு அப்படின்னு சொல்லுவாங்களா இப்போ கண்ணீர்களுமே நேசிக்கிறார்கள் ஏனென்றால் நம்முடைய பரிமள தைலங்கள் இன்பமான வாசனோடையவைகள் உமது நாமம் ஊற்றுண்ட பரிமள தைலம் ஆகவே கண்ணியர்களுமே நேசிக்க இந்த கண்ணியர்களுமே நேசிக்கிறார் என்றால் ரெண்டு அந்த கண்ணியர்கள் என்றால் யார் கண்ணியர்கள் என்று சொல்லும் போது திருமணம் ஆகாதவர்கள் திருமணம் ஆகாதவர்கள் தான் கண்ணியர்கள் என்று சொல்லுவார்கள் விர்ஜின்ஸ் அப்படின்னு ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவாங்க இந்த கண்ணியர்கள் உண்மை நேசிக்கிறாள் என்று ஏன் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்றால் கண்ணீர்கள் என்றால் தங்களுடைய கற்பை காத்து கொண்டவர்கள் உண்மையாக வாழுகிறவர்கள் பரிசுத்தமாய் வாழுகிறவர்கள் யாரை நேசிக்கிறார்கள் மனவாழ்வை நேசிக்கிறார்கள் அலையா இப்ப யோசித்து பார்ப்போம் ஒரு திருமணம் ஒரு ஒரு பொண்ணுக்கு ஒரு திருமணம் ஆயிருக்குது அந்த திரும திருமண நிச்சயம் பண்ணி இருக்கிறோம் அந்த பொண்ணுக்கு ஏற்கனவே ஒரு பையனோட ஒரு தொடர்பு இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோம் அப்படி நிறைய இருக்குது அப்படி எல்லாம் நடந்த நிறைய காரியங்கள் இருக்குது இப்ப என்ன நடக்கும் இந்த பையனுடைய பெயரை கேட்டவுடனே சந்தோஷம் இருக்குமா சரா நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஒருத்தன் வந்துட்டான் வில்லன் வந்துட்டானே ஒருத்தன் அப்படின்னு தான் நினைப்பாங்களே தவிர சந்தோஷமா நினைக்க மாட்டாங்க ஏனென்றால் ஏற்கனவே ஒரு ரோடு நான் உடன்படிக்கை பண்ணியிருக்கிறேன் பேசியிருக்கிறேன் நடந்திருக்கிறேன் அவங்க இப்போது இடையில இப்படி ஒருத்தன் வந்துட்டானே சொல்லி அவர்களுக்கு மிக வருத்தம் தான் இருக்கும் நேசிக்க மாட்டாங்க கண்டிப்பா உண்மையான நேசம் இருக்காது அதுல இல்லையா அதுதான் மாலிவ பிள்ளைகள் பையன்கள் ரொம்ப கவனமா இருக்கணும் திருமணத்துக்கு பிறகு இருக்கிற அந்த உறவு நீடித்திருக்கணும்னா அந்த உறவு நல்லா இருக்கணும்னா அதற்கு முன்பான தங்களுடைய வாழ்க்கையை காத்து கொள்ளணும் அந்த கண்ணியர்கள் உண்மை நேசிக்கிறார்கள் அப்படியானால் தங்கள் பரிசுத்தத்தை காத்து கொண்டவர்கள் தங்களுடைய என்ன சொல்லலாம் தங்களுடைய வாழ்க்கையை காத்து கொண்டவர்கள் பரிசுத்தமாய் வாழ்ந்தவர்கள் யாரை நேசிக்கிறார்கள் மனவாழ்வை நேசிக்கிறார்கள் அப்படியானா இந்த உலகத்திலையும் சரி பரிசுத்தமாய் வாழ்கிறவர்கள் தான் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவை நேசிப்பாங்க இன்னும் பாவத்திலையும் சாபத்திலையும் வாழுகிறவங்கெல்லாம் யாரை நேசிக்க மாட்டாங்க இயேசுவை நேசிக்க மாட்டாங்க பாவத்தை விட்டு பரிசுத்தத்திற்குள்ளாய் வந்து பரிசுத்தமாக நடக்கிறவர்களுக்கு இயேசுவை ரொம்ப பிடிக்கும் ரொம்ப நேசிப்பாங்க இயேசுவை தவிர வேற ஒன்றும் பிடிக்காதுன்னு சொல்லுவாங்க அல்லையா ஆனால் கண்ணீர்களாக இருந்தால் உண்மை நேசிப்பாங்க அப்படி நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் நம்ம என்ன சொல்லணும் மனவாழ் அந்த மனவாழ்வை நேசிக்கணும்னா நாம் பரிசுத்தமாக இருக்கணும் அல்லையா அப்போ கண்ணியர்கள் உண்மை நேசிக்கிறார்கள் அப்படின்னா இப்போ மனவாளனை எடுத்துக்கொள்வோம் மனவாளன் கணவன் கணவனை எடுத்துக்கொள்வோம் கணவனை எடுத்துக்கொள்ளும் போது மனவாட்டியானவள் கன்னியா இருக்கணும் கன்னியா இருக்கணும்னா என்ன அர்த்தம் இந்த கணவனுக்கு உண்மையா இருக்கணும் அதுதான் கன்னி அல்ல இல்லையா திருமணத்திற்கு பிறகு மனைவியானவள் கணவனுக்கு உண்மையுள்ளவளாக பரிசுத்தமாய் தன்னை காத்து கொண்டவளாக இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் இங்கே கன்னியர்கள் உண்மை நேசிக்கிறார்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அலே லோயா அப்படியான நன்றாய் புரிந்து கொள்ளுங்கள் இந்த உன்னத பாட்டு நான் முதல் முறை தான் அந்த பயம் சரி எடுக்கிறேன் அதை திரும்ப திரும்ப வாசிட்டே இருக்கிறேன் வாசிக்க வாசிக்க புரிகிறதெல்லாம் ஒரு ஒன்று தான் கணவன் மனைவி உறவு அவர்கள் ஒருவரை நேசிப்பது உண்மையா நேசிப்பது இன் அவர்கள் ஒருவருக்கொருவர் பேசிக்கொள்வது ஒருவரை புகழுவது ஒருவருக்கு ஒருவர் உண்மையா இருப்பது இப்படிப்பட்ட காரியங்களே திரும்ப 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 சொல்லப்பட்டிருக்கு இன்னும் ஒன்னாம் அதிகாரம் ரெண்டு மூணு வசனத்தில் வந்திருக்கிறோம் எட்டாம் அதிகாரம் வரை வாசிட்டேன் வாசிக்கும் போதெல்லாம் அங்கே இதைத்தான் சொல்லியிருக்கு நான் திரும்ப சொல்லணும் இதை தான் சொல்லணும் பட் இருந்தாலும் ஓரிரு வாரங்கள் நம்ம அதை பார்க்க போகிறோம் முக்கியமாக மனவாளன் மனவாட்டி இவர்கள் ஒருவருக்கு ஒரு செய்து கொண்ட உடன்படிக்கைகள் இவர்கள் ஒருவருக்கொருவர் நேசிக்கின்ற விதங்கள் ஒருவரவர் புகழுன்றது ரொம்ப முக்கியமாக இந்த மனவாளன் மனவாட்டி ரொம்ப புகழுகிறார் மனவாட்டி மனவாளன் ரொம்ப புகழுகிறாங்க உன்னது பாட்டு முழுவதுமே புகழ்ச்சி தான் இவங்க அவங்கள புகழ அவங்க எவங்க போவங்கள அவங்க அவங்க தலைமுடிய புகழுகிறது அவங்களுடைய மூக்கை புகழுகிறது அவங்களுடைய கன்னத்தை புகழுகிறது அவங்களுடைய வார்த்தைகளை புகழுகிறது இந்த புகழ்ச்சியிலே தான் உன்னது பாட்டு போயிட்டு இருக்கு ஆனால் இன்னைக்கு 
குடும்ப வாழ்க்கையில கணவன் மனைவியை புகழுகிறதுண்டா மனைவி கணவனை புகழுகிறதுண்டா அப்படின்னு கேட்டா இல்லை அப்படின்னு சொல்லணும் அதனால்தான் இந்த உன்னத பாட்டு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது எல்லா விசுவாசிகளும் உன்னத பாட்டை பாடிச்சு படிச்சு திரும்ப திரும்ப படிச்சு கணவனை எப்படி போகுகிறது மனைவியை எப்படி போகுகிறது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் புகழ்ந்து பாருங்க அதான் புகழ்ச்சிக்கு வீழாதவன் ஒருத்தனும் இல்லையா அப்படி ஒரு நான் ஒரு 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 பாஸ்ட் டே மனைவியை பேசிட்டு இருந்தாங்க நான் யாரையும் அப்படி அதிகமா புகழ மாட்டேன் சொல்லுவேன் அண்ணா நல்லா செய்யறாங்க இப்படி செய்யறாங்கன்னு சொல்லுவேன் அப்ப அவங்க சொல்லுவாங்க புகழ்ச்சிக்கு வீழாதவன் ஒருத்தர் இருக்க மாட்டாங்க அதனால நீங்க இவரை கொஞ்சம் புகழுங்க அப்படிம்பாங்க நான் சொல்லுவேன் அப்படி யாரையும் நான் புகழுறது இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவேன் உண்மை வந்து நான் புகழ்ச்சி கணவன் மனைவியை புகழணும் அவருடைய செயல் ஒவ்வொன்றும் ச உங்களை மாதிரி யாரும் செய்ய முடியாதுங்க உங்களை மாதிரி யாரும் இல்லைங்க உங்களை மாதிரி கலர் யாருக்கு இல்லைங்க உங்களை மாதிரி முடி அழகு யாருக்கு இல்லைங்க அப்படின்னு புகழ்ந்துட்டே இருந்துங்க பாருங்க உங்க வலையில விழுந்துருவாங்க வலையிலயா அதாவது அது போல மனைவி கணவன் புகழ்கிறது சார் ஒன்ன மாதிரி ஒரு பொண்ணு எனக்கு கிடைக்காட்டு என் லைஃபே சரியில்லை எப்படியோ போயிருக்கோம் நீ வந்ததுனால தப்பிச்சேன் அப்படின்னு ஒரு நாள் சொல்லி பாருங்க அவங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் கத்து மேல போயிடும் இதைத்தான் உன்னத பாட்டு செஞ்சிருக்குது உன்னத பாட்டு செஞ்சிருக்கிறது கணவன் மனைவி ஒருவரை வர புரிந்து கொள்ளுவது புகழுவது மேன்மைப்படுத்துவது நேசிப்பது ஆஹ் அதை குறித்து தான் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதை வர வாழங்களை பார்ப்போம் கத்த நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக கண்களை மூடி செபிப்போம் ஸ்தோத்திரம் ஆண்டு உரையும் நாங்கள் நன்றியோடு துதிக்கிறோம் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் உன்னத பாட்டின் மகா மேன்மையான காரியங்களை நாங்கள் கண்டு சந்தோஷிக்க அதை எங்களுடைய வாழ்க்கையில் அனுபவமாக்க கத்த இதை கேட்டுக்கொண்டவருடைய பிள்ளைகளை வாழ்க்கையிலும் மணவாளன் மணவாட்டி என்ற அந்த உறவிலே அவர் நிலைத்திருக்க அதில் இன்னும் அதிகமாய் அன்பு செலுத்த கர்த்தர் கிருமி செய்ய வேண்டும் என்று நாங்கள் செபிக்கிறோம் இந்த உன்னத பாட்டை நாங்கள் கற்று முடிப்பு முடிக்கும் போது அன்றுவரை கணவன் மனைவியாக இருக்கிறவர்கள் நாங்கள் ஒருவருக்கொரு எங்களுடைய அன்பை அவ்விதமாக கட்டி எழுப்பத்தக்கதாக கர்த்தர் எங்கள் ஒவ்வொருவருக்கு உதவி செய்யும்படியாக செபிக்கிறோம் விசேஷமாக இந்த செய்தியை கேட்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையிலும் அவருடைய குடும்ப வாழ்க்கையிலும் கணவன் மனைவி உறவு பலப்படும்படியாகும் அந்த ப அன்றுவரை உறவு பலப்படுவது மாத்திரமல்ல அந்த உறவிலே அவர் மகிழத்தக்கதாகவும் கர்த்தர் கிருமி செய்ய வேண்டும் என்று நாங்கள் செபிக்கிறோம் எங்களை தாழ்த்தி உடைய கருத்திலே அர்ப்பணிக்கிறோம் நீ தொடர்ந்து வழிநடத்தும் ஆசீர்வதியும் இயேசுவின் மூலம் சமங்க எழும் பிதாவே ஆமை என் ஆத்துமாவே கத்திரை ஸ்தோத்திரி என் முழு உள்ளமையுடைய பரிசு நாமத்தை ஸ்தோத்திரி என் ஆத்துமாவே கத்திரை ஸ்தோத்திரி கத்தர் செய்த சகல உபாரங்களை மறவாதே ஆமே அலே லூயா ஹலே லூயா அலே லூயா